La idea básicamente era empezar a charlar de bueno, posibles líneas de acción conjuntas, ver qué espacios se pueden generar para el trabajo de, digamos, complementario y surgieron varias líneas de acción digamos, este, como, como posibles. Entre ellas, por ejemplo, eh, la gente del, de, de Colón está muy interesada en analizar eh, la experiencia que se lleva adelante aquí en el Hospital de Paysandú con los implantes subdérmicos anticonceptivos. Eh, es una experiencia que se lleva adelante en todo el territorio uruguayo y es este, de, de gran interés para el hospital en Colón. Entonces la idea es comenzar a trabajar bueno, en conjunto a ver si, qué posibilidades hay de que efectivamente el hospital en Colón eh, lleve adelante un programa de estas características. Ese es un punto que se, que se avanzó. Otro, otro tema digamos, este, que resultó de interés es el, el abordaje, el tratamiento que se hace aquí en Paysandú con eh, la oxigenoterapia de alto flujo, que es un, un tratamiento que seguramente lo va a poder explicar mejor Ángela, eh, pero que bueno, ha permitido bajar los niveles de ingreso al CTI en niños cuando presenten broncospasmos. Eso también en el Hospital de Colón es digamos, este, un tema que resultó de interés y que la idea es comenzar a trabajar en conjunto. Otra posibilidad que vamos a empezar a explorar es eh, ver la, la celebración de acuerdos para las pasantías eh, de, de médicas de, licenciadas en obstetricia en el hospital Pereira Rosel. Eh, algo que ya se acordó y que se va a implementar en lo inmediato es la participación de médicos argentinos del hospital de Colón en los Ateneos del hospital de aquí de Paysandú, eh, que son... Este, ateneos semanales que se llevan adelante, que son de interés este, de, de los argentinos, de los médicos argentinos que se desempeñan allí en Colón. Y algunos intercambios también de vigilancia epidemiológica. Digamos. Estos han sido este, como los grandes cinco lineamientos que se van a comenzar a trabajar, que son viables. Realmente estoy muy emocionada porque, bueno, eh, esto es una apertura importante para nosotros en salud. Este, habla de la integración de dos países eh, y bueno, yo tuve la posibilidad de formarme aquí en el hospital escuela, así que realmente estoy muy, muy contenta. Eh, en cuanto a, como decía Carola, recién del evento del día domingo 6 de noviembre, eh, a las 8 y 30 de la mañana se harán las acreditaciones para las diferentes carreras y maratón. Eh, esto está organizado por una ONG de adolescentes de una escuela secundaria que se llama Santé, Santé en francés significa salud y quienes están colaborando todo este año 2016 con el Hospital San Benjamín. Eh, va a haber eh, caminatas de 2 kilómetros, carrera de 5 kilómetros, eh, carrera de 10 kilómetros y bueno, la idea es que los hermanos uruguayos, este, así como eh, nosotros participamos de los dos encuentros binacionales, puedan también eh, ir a este evento en beneficio del Hospital de Colón. Esto realmente es... es... Es muy importante, lo consideramos muy importante porque ya nos sentimos hermanados en la parte eh, técnica con, con la ciudad de Colón, precisamente por, por el antecedente que tiene el hospital de la Escuela Binacional de Partera, de, que funciona desde hace muchos años. Y esto es eh, parte de, de lo que siempre decimos, tenemos que prever cómo solucionar los problemas y no esperar a que surjan cada verano para ver cómo resolvemos la salud de nuestros hermanos que son los argentinos. Digo, por eso consideramos muy importante estos encuentros y creo que va a ser el primero de varios porque fue lo que se planteó un poco en esta mesa. La idea es trabajar en el traslado de pacientes argentinos desde Paysandú hacia la República Argentina. No, tal vez haya, por allí salió alguna información poco precisa. Eh, la idea, ya les digo, es tratar de resolver el problema que se presenta con los turistas argentinos que no tienen eh, seguro de viajero y que por lo tanto no tienen cobertura de salud en el Uruguay y que deben ser trasladados a la República Argentina para continuar allí el tratamiento. Este, digamos, fue el, el, digamos, el, 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 la razón por la cual surge el encuentro eh, y me parece que se está avanzando porque ya estamos viendo la posibilidad de que, bueno, o sea, habrá que analizar caso por caso, pero eventualmente podría venir alguna ambulancia desde el hospital de Colón a buscar al paciente argentino que esté atravesando alguna situación complicada, que ya se lo estabiliza, o sea, el tema es así, el hospital de Paysandú asiste al turista argentino en la emergencia de forma gratuita. Ahora, si requiere algún tipo de estudio de mayor complejidad o tratamiento, eso tiene un costo. 
Bueno, cuando el argentino no tiene las posibilidades de hacer frente a ese costo y requiere el traslado a la Argentina, bueno, el traslado en sí es el tema que nosotros queremos resolver, a ver de qué manera, si lo hacemos a través de una ambulancia de ACE, lo hacemos a través de una ambulancia que venga de Colón, pero eso tiene que estar resuelto porque prevemos que este verano va a haber un número cada vez más importante de argentinos que visite el Uruguay y que este tipo de inconvenientes se va a estar este, repitiendo, no digo a diario, pero sí semanalmente. Oh.